അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് മൂവീസ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല മൂവീസ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രജേഷ് സെൻ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൗതുകത്തോടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാധാരണ പ്രജേഷ് സെൻ എന്നുള്ള ഒരു സാനിയം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻ പൊതുവെ ബംഗാളി അല്ലെങ്കിൽ കൊൽക്കത്ത ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാനിയം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെക്കും സോ കൊൽക്കത്തയായിട്ടോ ബംഗാളായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു പുള്ളി കാരൻ ബംഗാളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് ജനിച്ച ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്കും എൻ്റെ ബ്രദറിനും ഒരു ബംഗാളി ചുവയുള്ള പേരുകളുണ്ട് ബ്രദറിൻ്റെ പേര് ലിപ്സൻ ഗോപി എന്നാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രജേഷ് സെൻ എന്നും പേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിലും എനിക്കും ശ്രുതി ചന്ദ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ച ഭയങ്കരമായിട്ട് കൾച്ചറലി സ്വാധീനിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ വില കുറച്ച് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കരമായി കൾച്ചറലായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കേരളവും ബംഗാളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗാളിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇപ്പോൾ ബോസ് എന്നുള്ള പേരുകൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ബംഗാളി പേരുകളുള്ളവരുണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ പ്രജേഷ് സാറിൻ്റെ മൂവീസ് നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് മൂവി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് ഇസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് യു ഒരു ഒരു കഥ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അതിനകത്ത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനമായിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ നമ്മൾ കാണും ഒരു സങ്കടമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും മരണമാവും അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകമാവും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ദിവസം കാണുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മർഡർ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലീസുകാരുടെ മുഖം കാണും അതിന് കൗതുകത്തോടെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും സിനിമയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണവും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ തോന്നുന്ന ചില കഥകളുണ്ടാവും ചിലർ വന്ന് നമ്മളോടൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അനുഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെബ്യൂട്ട് മൂവി ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലാണ് ഡെബ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫുട്ബോൾ ആസ്പദമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ബേസ് ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതും ഒരു അഗെയിൻ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഒരുപാട് കടുത്ത ആരാധകനാണോ ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധനയാണ് ഏതാണ് ടീം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണോ ടീം പോർച്ചുഗലിൻ്റെ കളി കാണാൻ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് കളി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടീം ഒരുപാടുണ്ട് കളിക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ആൾ കളിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലൊരു ടീം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ബോയി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിനെ കളിയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ടേ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഈ നെൽപ്പാടത്തൊക്കെ കളിച്ച് വളർന്ന ആ കളി മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ട കുറച
അടിപൊളി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി അഗെയിൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂവീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഓണായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റൊരു ഹീറോനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൂവി എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ അത് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് അതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഒരു കുടിയനെ പരിചയം ഉണ്ടാവും വീട്ടിലൊരാളുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും നമുക്കത് പുതിയതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ആളുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിലെന്ന് പറയും പോലെ മദ്യപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള അവരുടെ ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ഒരു നിരീക്ഷണമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു സിനിമയിൽ മദ്യപാനം ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപാനിയുടെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മദ്യപാനം ഭയങ്കരമായിട്ടും നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമെടുത്ത തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നായകൻ കുടിക്കുന്നത് കാണിക്കേണ്ട നായകൻ കുടിക്കുന്ന സീനൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു ഒരു സീനിൽ നമുക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് ബാക്ക് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു ചുണ്ടിലോട് ചേർത്തൊരു ഗ്ലാസ് മദ്യം ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ പോലും സിനിമയിലില്ല അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതില്ലാതെ നമുക്ക് കഥ പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നിയാൽ ആൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു വഴി അതെ ആ മൂവിയിൽ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീനുണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ജയസൂര്യ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സീന് ആ സീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ചെയ്തോ വികാരം എന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഞാൻ സീക്വൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ സീൻ ആ സീൻ എഴുതി ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുമ്പ് അവസാനം എഴുതി ചേർത്തൊരു സീനാണ് കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലായി പോയി ആ സമയത്ത് സുഖില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലായി എറണാകുളത്ത് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡിന് മുമ്പാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് സാനിറ്റൈസർ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വ്യാപകമായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെയൊക്കെ ഫിലിം ക്രൂ ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ സാനിറ്റൈസർ നമ്മളങ്ങനെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കൺ കാണാത്തൊരു കാലമാണ് ആകെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഈ കുപ്പി എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ഞാൻ ഇത് മണത്തപ്പോൾ നല്ല സ്പിരിറ്റിന് മണമാണ് എനിക്ക് ആ അത് ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആലോചിക്കാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ ആ സീക്വൻസ് എഴുതി ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സീൻ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കുപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുക ഓടി പുറത്തു പോകുകയാണ് റോഡിൽ പോയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി റോഡിൽ പോയി ഒരു മതിൽ ഇടിച്ച് പുള്ളി താഴെ വീണിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും മണ്ണിലാണ് ഈ ഇത് വീഴുന്നത് എഴുത്തിൽ അങ്ങനെ ആ മണ്ണൊക്കെ പുള്ളി എടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് എഴുതി വെച്ച് എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും ആ ആ ലൊക്കേഷനും മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന
അത് പുള്ളി തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയും പുള്ളി കാരണം ക്യാപ്റ്റനകത്ത് അതുപോലൊരു സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ക്ലാരിയിലുള്ള നമ്മുടെ പോലീസ് ക്യാമ്പിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ടോയ്ലറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ആഴ്ക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം കൂടിയാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ തമ്മിൽ സിങ്ക് ആവാനും കൂടെ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡമ്മി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡമ്മി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനു ഡമ്മി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അത് ഒറിജിനൽ സ്ഥലം പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് അല്ലേ അത് നമുക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ചെയ്യാം അതാണ് മൂടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കിട്ടിയ ധൈര്യമാണ് ആ ആ ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് ബാക്കി സിനിമകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുള്ളി കൊണ്ട് എന്ത് റിസ്ക്കും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നതും അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓബിയസ്ലി ഒരു വലിയ നടനാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ എസ്യൂം ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ടൈൽ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്തത് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വായുന്ന അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അത് റിയലായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപ് കുറെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കുറെ അഴക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇദ്ദേഹം അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോക്കറ്ററീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ അതായിരുന്നോ ഇതിലേക്കുള്ളൊരു വഴിത്തെരുവ് ഒരു കോ ഡിറക്ടർ എന്നല്ല റോക്കറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശരിക്കും നമ്പിദാരൻ സാറിൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണപഥം അത് ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം കുറേ നാളെടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജേണലിസ്റ്റായിരുന്ന സമയത്തെ പുള്ളിയിട്ടെങ്കിൽ പിന്നാലെ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയത് അത് കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കാരണം റോക്കറ്റ് സയൻസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവണം എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പുള്ളി പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളായി എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിസർച്ച് ആ യാത്ര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ സിനിമ ക്യാപ്റ്റൻ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് റോക്കറ്റുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മാധവനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു സംവിധായകനുമാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യാനിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ആ മറ്റ് സംവിധായകൻ ഒരു വേറെ പ്രൊജക്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറിയപ്പോൾ മാധവൻ മാത്രമാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി അഭിനയിക്കുന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ടെക്നിക്കലി ഒരു ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ തറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് ജസ്റ്റ് ഒരു സജഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുള്ളതാണ് മാധവൻ ഇങ്ങനെ നമ്പി സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചാൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു സാർ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് റോക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പി എഫക്റ്റിലെ കോ ഡയറക്ടർ ആയത് പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ആക്ടറുടെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ഷാ ഷാറൂഖ് ഖാൻ സൂര്യ വലിയൊരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ് അത് അതിനെല്ലാം തുടക്കം ആ പുസ്തകമാണ് അതെ ഇപ്പം ആ മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ എം വെരി ഷുവർ അത് മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ യു കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ റിയൽ സൈഡ് ഓഫ് നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റിയൽ സൈഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാറ കേസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായ
കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഈ ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഈ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുള്ളി തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിക്കുകയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ആ ബന്ധം ബിൽഡപ്പ് ആയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി വന്നതാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്കന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി അത് വിറ്റു എന്നതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കേസ് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ടെക്നോളജി വിറ്റതാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒരു വിരുദ്ധനായിരിക്കുമല്ലോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാൻ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയി നമ്മുടെ പി എസ് എൽവിയുടെ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പോയ ആ പോയ യാത്രകളിലൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും പോയി അവിടെ ഒക്കെ പോയി കണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പുള്ളി എത്ര ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ ഒരു അഭിപ്രായം സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സന്തോഷം അതാണ് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം കാരണം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആളുകളോട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോഴും പുസ്തകം വായിച്ച് കുറേ പേര് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ വായിക്കാത്തവർക്ക് എഴുതാത്തവർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെ അതിന്റെ ഒരു 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 വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ആ സിനിമ വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ശരി ഒരുപാട് അൺസങ് ഹീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ശരിക്കും അവർ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ നിലയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും വേണ്ട അത്ര ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അത് അതിനെ കൊണ്ടാണോ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പൊതു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളികളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊതു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രയാസമുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം അമ്പി സാറ് പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങി പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി പറഞ്ഞു അയാൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് അയാൾക്കൊരു നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും ഓ വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നോ നമ്മൾ പറയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അപ്പം നമ്മുടെ പി ടി ഉഷ മേഡം പുറത്തെ വലിയ എന്താണ് അൺസങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവരെ ഒന്നും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് വിഷയെ കുറിച്ച് ഒരു സിനിമയൊക്കെ വരേണ്ട സമയം എന്നോ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജീവിതം ആണ് എന്നറിയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭയങ്കര മനസ്സ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരാളുടെ ജീവിതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കാരണം അതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് മനുഷ്യനേക്കാലും കാരണം ഒരു കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ അതിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയോ മറ്റോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ബാങ്കിൽ നിറച്ച ആളുകളാണ് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും കാണിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അത് ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ വരാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സീക്രട്ട് ഓഫ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ സേ
അതുപോലെ തന്നെ കഥ പറയാൻ അവസരം ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെയും ആ ആക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന് തങ്ങുന്നത് കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള പ്രദീപ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനോരമയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ താമസിക്കാറ് അപ്പോൾ മൂപ്പരും ഞാനും ഇങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി വായി നോക്കിയെന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര വായിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മാറ്ററാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ കഥകൾ രണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത രണ്ട് വാർത്തകളിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അത് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആലോചിച്ചതേ ഇല്ല ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രതിവേട്ടിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പ്രതിവേട്ടൻ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ അത് സിനിമയൊക്കെ കൊള്ളാതെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ കൊള്ളാനുള്ള ഞാൻ ആ പുള്ളി തന്നെ മറന്നുപോയി നമ്മളത് വീണ്ടും അത് റീകോൾ ചെയ്ത് അതിനെ എഴുതി അങ്ങനെയാണ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും തിയേറ്ററുകളിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അത് വരും അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വരും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷായി ഇരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രജേഷ് സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആരാണ് പ്രജേഷ് സിൻ ഹു ആ യു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു വലിയ എന്താ ഡോ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നോ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നോ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു വീടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നല്ല അർത്ഥം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഇന്നതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല എന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും പഠിപ്പിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്ന് ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ആകെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രധാനമായും അമ്മ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയും നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് എല്ലാ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും അത് ഞങ്ങളെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അമ്മ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഇന്ന ആളാകണമെന്നോ ഇന്നത് കൊണ്ടുവരണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായി ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എനിവേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ മൂവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സീക്രട്ട് ഓഫ് വുമനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നല്ല മൂവി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആർ ഹൈ ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ് എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റേഡിയോ ലിസ്നേഴ്സിന് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായി പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും കേട്ടതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസികളെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തോളം പ്രവാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മസ്കറ്റിൽ ഒമാനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായ എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചനയിലുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അത് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ അടുത്തൊരു സിനിമ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്ത ത്രീ സിക്സ്റ്റി റേഡിയോയിലൂടെ തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടതിൽ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് റേഡിയോ ത്രീ സിക